സാധാരണ ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കാത്തതാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തു പറ്റി അല്ല അവള് പഠിച്ച് ഇത്രയും മാർക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചതല്ലേ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ ഇത് മാത്രല്ല ബാലു അവള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയും ദൂരെ ബസ്സിന് പോവല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വിളിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മളെ വിളിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു ഫോൺ ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ അത് ശരിയാണ് നീ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ തെറ്റാറില്ല കൊടുക്ക് പുതിയ ഫോണോ കോൾ അടിച്ചല്ലോ ശിവ ചില കണ്ടേ അല്ല എന്തൊരു ചെലവെന്ന് അവക്ക് മാത്രമല്ല ഫോൺ എനിക്ക് ഇല്ലയോ അതുകൊണ്ടോ അത് പഴയതല്ലേ പുതിയ ഫോൺ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഫോൺ അതുകൊണ്ടല്ലോ നേരെ തിരിച്ചാ ശിവ ശിവയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഫോൺ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് നീ ബസ്സിലൊക്കെ പോവല്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാനാണ് ഫോൺ അല്ലാണ്ട് ഇത് വേറെയുള്ള കാര്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് അത്യാവശ്യം പിന്നെ എപ്പോഴും ഫോണിൽ കളിച്ചു നടക്കരുത് ഇല്ല അത് ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്യരുത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മമ്മിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എടി ചിലപ്പോ പപ്പക്ക് അറിയായിരിക്കൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ അന്ന് ആൻറ്റി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പോയില്ലേ അപ്പൊ ഈ വീട്ടില് പ്രേത ഭൂതയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാന്ന് അറിഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ റെഡി ചെയ്താണെങ്കിലും ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഇല്ല അതില്ല എടി അത് മാത്രമല്ല കുറെ നാളായിട്ട് മമ്മിക്ക് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കാര്യം ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേ പാട്ടും ഡാൻസും ഭയങ്കര സന്തോഷം മമ്മിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ എന്റെ മമ്മിയുടെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ് അതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും സത്യം പറയട്ടെ എന്താ ഞാൻ പാടും എന്നാ ഞാൻ ഓടും വാ അമ്മയുടെ അവിടെ പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്ത് നിറയൊക്ക സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയണ്ടേ സാലറി പെൻഡിങ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു മണിക്കൂർ പോലും പെൻഡിങ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിൻ ഓഫീസിലേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലേക്കും ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ഇറങ്ങി വിളിക്കാം ഓക്കെ ശരി 
ഞാനൊരുപ്പെടുന്ന മന്ത്രവാദി അവിടെ പോയി എന്നിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ കൊറേ തകിടും എന്തൊക്കെയോ തന്നെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ വീട്ടിനുള്ളിലും കൊറത്തും ഒക്കെ കുടിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൊത്തം കുടിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നോ ശല്യം ഒരു പ്രശ്നവും ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനും ഹൈമയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കലക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ മമ്മി അറിയാതെ മമ്മിയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് അയാളുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ അയാളെ എന്നെ മേരട്ടിണ് ഞാൻ വിടുവോ ഞാൻ നേരെ പോയി പോലീസിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എസ് ബി മാമൻ്റെ അടുത്ത് മൂപ്പര് വിളിച്ചു ശരിക്കും പെരുമാറി ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് അഴിയെണ്ണുന്നുണ്ട് അമ്മ തായെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് മൊത്തം ലൈഫ് അങ്ങോട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ രണ്ടുപേരുടെ നമ്മുടെ ഞാൻ ഭൈബി നമ്മടെ കെട്ടിയവന്മാര് എവിടെയാന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല കാശിന്റെ പുറകെ നടക്കല്ലേ ജോലിയും നിരക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡാന്നൊക്കെയാണ് വിളിക്ക ശ്രുതിയാണ് വിളിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അത് പരിപാടിയാണെങ്കിലേ അവൻ അലമ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അമ്മ വന്ന് ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോവും അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല ചേച്ചി ഇത് തൊട്ട് വളരെ കൊറച്ചേ ഞാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ പ്രോമിസ് പോരെ എന്നാ നിനക്ക് ഈ പിള്ളേരെ ഫോണിൽ കളി കൂടുതലുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയ ഉത്തരച്ച് പുരപ്പുറം തൂക്കുന്നാണല്ലേ പ്രമാണം പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കേട്ടെ ഞാനങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മതിയെന്ന് 
ആ പിന്നല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരുന്നല്ലോ ചടി മേടിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഡേ കുട്ടപ്പിള്ളേ മോളെ ഇതും പറയും അപ്പുറം പറയും എടീ ഇത് നിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ സാരമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തുടർന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അവളെ വേണ്ട നിനക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് വല്ല വിളിച്ച് പറയും ഞാനാകുമ്പോൾ ഒരു മയത്തി പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം മനസ്സിലാവും സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കാം എന്നാൽ പോയി സംസാരിച്ചാലോ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഉണ്ടാകുന്ന വേണം പിന്നെ എന്തിനാ കൂടെ പറഞ്ഞേ വേണ്ട ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫോണ് വാങ്ങിച്ചു തന്നപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ വന്ന് കേറിയിട്ടുമ്പോ ഒരു കാണാണ് പരിസരമൊക്കെ മറന്ന് ഫോൺ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട ഉപയോഗം കുറക്കണം അമ്മ ഇത് കുറെ നേരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ലച്ചേച്ച് പറഞ്ഞ് എന്തിന് ആറ് വരെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ടും കേട്ടില്ല ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടില്ല ഇവള് എവിടെ കേക്കായി എന്തിനാണോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അസൂയ വലച്ച സാരില്ല വലു ഇപ്പൊ പുതിയ ഫോൺ കിട്ടിയല്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അതങ്ങ് മാറും ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിലെ നിർത്തണം ഇനി ഫോണും കുത്തിയിരിക്കണ ഞാൻ കണ്ട ഫോൺ ഞാൻ തല്ലിപ്പൊട്ടി തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കാ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ അത്യാവശ്യമല്ലാതെ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുത്താ അപ്പോഴാണ് സോമ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നക്രം ക്രാക്കായി ഫോൺ സമാധാനത്തിന് വെള്ളരിപ്രാവായിട്ട് വന്ന എന്ത് ദേഷ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ കൊച്ചിന്റെ കാലേ വരും തറലടിക്കും നീ കണ്ടില്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഫോണിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാന്ന് ആലോചിച്ചാണ് ആണോ <laughs> 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 ജീവിതകാലം മുഴുവനാണ് അച്ഛൻ അമ്മയും മക്കളെ തോളി ചുമക്കണത് ഇത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കൊളത്തറ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഫ്രഷ് മെസ്സേജ് അല്ലേ മെസ്സേജ് ആണോ എന്നാ കൊളത്തറയിലെ പത്ത് പേർക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക് അല്ലെ സർപ്പോ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം കുട്ടമ്പിള്ളിയുടെ മോളേന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പടവല നീലു എന്നോ എന്തുകൊണ്ടേലും വിളിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ രാങ്കുമാറ ഞാനും നീലും തമ്മില് ഇതുവരെ വഴക്കിട്ടില്ല നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിയാം ശരിയാ വഴക്കിട്ടില്ല അടിയാണ് പൊരിഞ്ഞ അടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാണ് എവിടെ കള്ളം വെറുതെ കൊള്ളം പറയാൻ മേടിക്കാൻ അവള് അത് കറക്റ്റ് മമ്മി ഇവര് എത്രയേ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും വഴക്കുണ്ട് പിന്നെയും സ്നേഹിക്കും സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓക്കെ പക്ഷെ വഴക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഈ കൊച്ചിന് ഭയങ്കര അസുഖമാണെന്ന് അതും കറക്റ്റ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടതിയോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വാ ഇത് കലിപ്പായിട്ട് വാ എന്തിനു സന്തോഷമുള്ളൂ ഒന്ന് പോ ബാലു അതെ ബാലുവിനെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു സുഖം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശേഷമായിട്ട് 
പ്ലംബർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ജോലി മീറ്റിംഗ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി കെ എസ് ടി ഓഡിറ്റിംഗ് ആർക്ക് വേണമെന്ന് ഈ രാഘവ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ പക്ഷേ താഴെ ഉള്ളവരാണ് മൊത്തം മരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് ഞാൻ നൂറ് തവണ പറഞ്ഞതാണ് ഫോൺ മര്യാദക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ നല്ല വഴക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്റെ ചേച്ചി ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ തെറ്റ് ചെയ്തല്ല ഞങ്ങള് പറയുന്നേ ഞാൻ ആകെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് കസിൻസിന് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു മെസ്സേജ് അയച്ചു അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേച്ചി അതിനാണ് ഈ കാണിച്ചു വെക്കുക എടി ആയിക്കോട്ടെ അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആര് കണ്ടാലും നല്ല ദേഷ്യം വരും എനിക്കൊരു ദേഷ്യം ആ പിന്നെ ദേഷ്യം വരാൻ പറ്റിയ മുതല് നീയും കൂടെ ആ ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു എടി ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കിട്ടുമ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം അത് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഷെഡിന് എന്ത് കഷ്ടമാണ് നീ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണോ ആരെന്ത് വെച്ചാലും ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ചേച്ചി എന്ന് മാത്രം പറയാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയണേ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നീ ആരോട് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പക്ഷെ ഇത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണോ നീ ചേച്ചിയും കൂടെ ചൂടാവല്ലോ പ്ലീസ് എടി നീ ഇവിടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഒരു പരാതി ഇല്ല പരാതി ഇല്ലേ പരാതി ഉണ്ട് എന്നെ കൊച്ചു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ ഏയ് ഈ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ കൊച്ചേ നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം നീ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തോ പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും കാണാതെ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത്രയും വഴക്ക് നിനക്ക് കുറച്ചാ കേൾക്കുള്ളൂ അത് കറക്റ്റാ എടി അവരിങ്ങനെ നീ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടാ പിന്നെ നിനക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി ആവർത്തിക്കൂ ചേച്ചി എന്താ നിനക്ക് കൊള്ളാം ചേച്ചി ഉറങ്ങുന്നില്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങി കൊള്ളാം നീ ഉറങ്ങ് അതെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ചാടിയായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്കും ഫോൺ ഉണ്ട് കേട്ടാ ആ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടോളാം ശിവാനിയെത്രയൊക്കെല്ല പിള്ളേര് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നീ ഫൈനലായിട്ട് ഒരു വാണി കൊടു ഇനി അവിടെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ട ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് വിളിക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ നീ ഏറ്റെടുക്കോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അവള് കേട്ടില്ല പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ കേക്കോ അവള് പറഞ്ഞാ കേക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മാക്സിമം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിക്കാം വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളമ്മ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണല്ലോ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കൂല വേറെ ഒന്നിനും ഫോണിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നിനും വേണ്ട അമ്മ സത്യം ശരി എന്താ കൊച്ചാ എത്ര പറഞ്ഞാ 
അങ്ങോട്ടും വിളിക്കാം ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബാലു എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ഇത് മതി വേണ്ടേ വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയെടുക്കുന്നത് ഈ പിള്ളേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആവശ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരല്ലോ ആ അവർ പിള്ളേരല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇനി എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യം നോക്കിപ്പോ ചെല് പോള് പോള് ചെല്ലേ വാ അല്ലെ അത് ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങി വാ കൊച്ചിരാ ചെറിയ ഫോൺ കൊടുത്തിരിക്കേ എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ തരും